Greetings from your brothers and sisters in the United States. Saudações dos seus irmãos e irmãs nos Estados Unidos. It's a delight to be with you. É um prazer estar com vocês. We are impressed by your beautiful country, your wonderful people, uh, and the enthusiastic commitment you have to Christ. Eu estou impressionado com o seu belo país, com o seu povo entusiasmado. Eu estou muito impressionado e grato a Cristo. We are excited to be part of this great movement that God is doing here in Brazil and hope to take some of the enthusiasm back to our own country. E nós estamos aqui aprendendo sobre o que Deus tem feito aqui no Brasil e eu espero levar um tanto desse entusiasmo de volta para o meu país. Tonight I would like to talk to you about the most important thing uh, that I could possibly speak about in the entire Bible. Are you reading the text before I send hmm? them to see? Sure. Mm -hmm. Should I ask yeah. them to yeah. see? I will. You want me to? Before I begin, uh, I would ask you to uh, relax and take a seat so that you can enjoy uh, the rest of the service. Ainda bem, né, irmãos? <laughs> Praise the Lord. The, the famous pastor in the United Amen. States, A.W. Tozier, who wrote a book, The Knowledge of the Holy, said, the most important thing about you is what you think of God. Um famoso escritor, A.W. Tozer, nos Estados Unidos, escreveu um livro que fala a respeito, que diz que a coisa mais importante a seu respeito é aquilo que você sabe a respeito de Deus, ou o seu conhecimento de Deus. And I would like to give you several reasons why this is true. E eu quero lhes dar essa noite várias razões do porquê isto é verdade. Number one, a primeira razão por que isso é verdade. Ideas have consequences, and your idea of God is the biggest idea you will ever have. Ideias têm consequências, e as ideias que você tem a respeito de Deus são as que têm maiores consequências. Ideas have consequences is the title of a famous book by a professor named Weaver. Uh, este, por sinal, ideias têm consequências, é o título de um famoso livro uh, in, de um autor americano chamado Weaver. In the book he talks about uh, Adolf Hitler who had ideas and they had consequences. E no seu livro ele escreve sobre Adolf Hitler que teve ideias e as ideias dele tiveram consequências. These consequences led to the murder, the mass murder of millions of people. E essas ideias, as suas consequências foram uh, que milhares, milhões de pessoas foram assassinadas. Karl Marx had an idea. Karl Marx teve uma ideia. His idea also led to the mass slaying of millions of people. E as suas ideias também levaram ao assassinato em massa de milhões de pessoas. Many people had an idea called abortion. Muitas pessoas tiveram uma ideia chamada aborto. I am ashamed to say that in our country, uh, since 1973, we have killed 50 million unborn babies. E é uma vergonha dizer que no meu país, desde da década de 70, foram assassinados 50 milhões de crianças ainda não nascidas. I don't think I need to convince you any further that ideas have consequences. E eu não acredito que necessite de tentar convencê-los ainda mais que ideias têm consequências. And if God is the biggest idea you will ever have, e se Deus é a maior ideia que alguém jamais pode ter, then God will have the biggest consequence of any idea you ever have. Então Deus é a ideia que terá mais consequências do que qualquer outra ideia que você possa ter. What you think about God is the most important thing about you. Então, o que você pensa a respeito de Deus é a coisa mais importante que você pode pensar a respeito de você mesmo. Number two. Segunda questão, segundo ponto. 
You cannot be like God unless you know what God is like. Você não pode ser como Deus a não ser que você saiba como Deus é. The Bible tells us that we should be like God. A Bíblia nos diz que nós devemos ser como Deus. In fact, this is the sub-theme of the conference this year. Aliás, esse é o subtema dessa conferência aqui nesse ano. You shall be holy even as God is holy. Sede santos como o Senhor nosso Deus é santo. Jesus said be perfect as your Father in heaven is perfect. Jesus é perfeito como o Pai dele no céu é perfeito. E ele diz que nós assim devemos ser. We must be like God. Nós temos que ser como Deus é. But we cannot be like God unless we know what God is like. Mas nós não podemos ser como Deus é se nós não soubermos como ele é. Number three. Terceiro ponto. The most important thing about you is what you think of God because you cannot know the true God unless you know the truth about God. E a terceira coisa mais importante é que você não pode conhecer a uh, o Deus verdadeiro a não ser que você conheça a verdade a respeito de Deus. Jesus said you shall know the truth and the truth will set you free. Jesus disse conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus said we should worship him in spirit and in truth. Jesus disse que nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. But, but you cannot worship the true God unless you know the truth about God. Mas você não pode adorar ao Deus verdadeiro a não ser que você conheça a verdade a respeito de Deus. In fact, when he said we must worship him in truth, he meant that unless we speak the truth about him, we are not truly worshiping him. Aliás, quando Jesus disse que nós devemos adorá-lo em verdade, ele está dizendo que a, a não ser que nós digamos a verdade a respeito de Deus, nós não podemos adorá-lo verdadeiramente. Worship is giving honor to God. Adorar é honrar a Deus. And we cannot honor God by saying false things about him. E nós não podemos honrar e adorar a Deus dizendo coisas falsas a respeito dele. If I said false things about your mother, I would not be honoring your mother. Se eu dissesse coisas falsas a respeito da sua mãe, eu não estaria honrando a sua mãe. And if we say false things about God, we are not honoring God. E se nós dizemos coisas falsas a respeito de Deus, nós não estamos honrando a Deus. So ideas have consequences, and então, the biggest idea has the biggest consequence. Então, ideias têm consequências, e a maior de todas as ideias tem as suas consequências. And we cannot be like God unless we know what God is like. E nós não podemos ser como Deus se, não, se nós não conhecermos como Deus é. And we cannot know the true God unless we know the truth about God. E nós não podemos conhecer o Deus verdadeiro a não ser que conhecemos que conheçamos a verdade a respeito de Deus. The fourth reason why the God that we know is the most important thing about us is this. E a quarta coisa uh, dentro desse tópico a respeito das ideias é a seguinte. We cannot recognize false gods unless we know the true god. Nós não poderemos reconhecer deuses falsos a não ser que conheçamos o Deus verdadeiro. You cannot know a counterfeit unless you know the genuine. Você não consegue perceber alguma coisa que foi falsificada a não ser que você conheça a coisa que é verdadeira. In fact, I am told by government experts who study counterfeits that they do not study counterfeits. Na verdade, alguns especialistas dentro dessa área de falsificação oficiais do governo me disseram que eles não gastam tempo estudando as coisas falsas. You say, what do they study? Então, o que é que eles estudam? They study real currency. Eles estudam aquelas notas verdadeiras de dinheiro. They become experts in the real thing. Eles se tornam uh, conhecedores profundos daquilo que é real. Because if they are not experts in the genuine, they cannot recognize the counterfeits. Porque se eles não forem esses especialistas naquilo que é genuíno, eles não serão capazes de reconhecer aquilo que é falso. People say to me, "Well, I believe in God." As pessoas às vezes me dizem, "Eu creio em Deus." And I say to them. 
Which God do you believe in? E eu normalmente pergunto, qual é o Deus que você crê? Because not all gods are the true God. Porque nem todos os deuses, na verdade, são o Deus verdadeiro. And we cannot know the true God unless we know the truth about God. E nós não conheceremos o Deus verdadeiro a não ser que conheçamos a verdade a respeito dele. And we cannot recognize the false God of the cults and sects unless we know the true God of Scripture. E nós não poderemos reconhecer os falsos deuses das seitas e cultos se nós não conhecermos o Deus verdadeiro da Escritura. There is a fifth reason why that we should know uh, God, the God of Scripture. E há uma quinta razão pela qual devemos conhecer a Deus, o Deus da Escritura. All false gods are idols. Todos os deuses, os falsos deuses, são ídolos. And idols can be mental or metal. E ídolos podem ser ídolos da mente ou de metal. Most of us recognize a metal God a maioria das pessoas consegue reconhecer um Deus de metal. But sometimes we don't recognize a false mental God. Mas às vezes nós não somos capazes de reconhecer um falso Deus mental na cabeça. The Ten Commandments, the Ten Commandments tell us that we should have no other gods before Him. E os Dez Mandamentos nos ensinam que nós não devemos ter nenhum outro Deus diante de Deus. Now there's a sixth reason why we should be concerned about knowing the true God. E, mas existe uma sexta razão pela qual nós devemos estar preocupados em conhecer o Deus verdadeiro. And it's this. E essa é a razão. We tend to become like the objects we worship. Nós temos uma tendência de nos tornar a semelhança das coisas que nós adoramos. Now I played athletics when I was in school. I played uh, basketball and I played baseball and I played uh, also track. And I know that you need a model. Quando eu estava na escola, no ensino médio, eu joguei basquete, eu joguei beisebol e eu praticava corridas. E eu sabia que para fazer aquelas coisas eu precisava de um modelo. You need someone you can pattern your life after. Você precisa de uma pessoa que você vai usar para modelar a sua vida naquela vida. And if you have watched people, they will imitate uh, the star that they would like to be. E se você observa as pessoas, você vai descobrir que elas têm uma uh, uma tendência a imitar os os artistas, as estrelas que they, ele gostaria que essas pessoas gostariam de ser. They will tend to become like their model. Ou seja, essas pessoas têm uma tendência de se tornar como o seu modelo. Now God is the highest model in the universe. Ora, Deus é o mais uh, importante, o mais alto modelo do universo. So we must model our life after God. Então nós temos que modelar a nossa vida de acordo com Deus. This is what we mean when we say we should be godly. E é isso que nós uh, queremos dizer quando e aqui existe um, um, uma dificuldade do inglês para o português porque a palavra é piedoso. Quando usamos a palavra piedoso na língua inglesa é ser godly, é ser como Deus. A godly person is someone who is like God. E uma Pessoa piedosa, então, é uma pessoa que é como Deus. Now it's a psychological fact that we tend to become like the models that we pattern our life after. E esse é um fato psicológico. Nós tendemos a nos tornar semelhantes ao modelo que nós adotamos. So if we model our life after God, we will tend to become like God. Então, se nós modelarmos a nossa vida, a vida de Deus, nós uh, teremos também a tendência de ser como Deus é. There is another reason why the knowledge of God is the most important thing about us. E existe uma outra razão pela qual o conhecimento de Deus é tão importante para nós. This is reason number seven. E essa é a sétima razão. We cannot know ourselves truly. Nós não podemos conhecer a nós mesmos verdadeiramente. 
unless we know our God truly. A não ser que nós conheçamos verdadeiramente a Deus. Socrates said, "Know yourself." Uh, Sócrates disse, conheça-te a ti mesmo. But Christianity says, "Know your God." Mas o cristianismo diz, conheça a Deus. Now, if you would like to know yourself, do not go to a psychologist. Então, se você de fato quiser conhecer a você mesmo, não precisa ir atrás de um psicólogo. Because they will tell you to look in the wrong direction. Porque eles certamente apontarão para você olhar na direção errada. They will tell you to look inward and Ele, backward. Eles uh, falarão para você olhar para dentro de si mesmo e para sua história passada. But the only way to truly know yourself is to look upward. Mas a única maneira de uh, conhecer a si mesmo, ao invés de olhar para dentro ou para trás, é olhar para cima. Why is that? Por que isso? Because the best way to understand a copy is to study the original. Porque a melhor forma de entender uma cópia é estudar o original. We've all had the experience of seeing a copy that we couldn't quite read. Uh, nós todos já tivemos essa experiência de ter a cópia de alguma coisa que estava meio ilegível. And what do we do? E o que é que você faz nessa situação? We go and get the original and look at it. Você vai atrás do original e tenta procurar ali a resposta. Now the Bible says that you and I are copies of God. A Bíblia diz que eu e você somos cópias de Deus. We are made in the image and likeness of God. Nós somos feitos, criados à imagem e semelhança de Deus. So if you truly want to know who you are, look at the original. Então se você quer saber de fato quem você é, você deve olhar para o original. If you want to know who you are, then you must look at the one whose you are. Uh, se você então quer saber quem você é, você tem que uh, olhar para aquele que uh, que te fez a sua imagem. Number eight. Número 8. If we don't live by what is above us, then what is below us will pull down what is within us. Se nós não vivermos de acordo com aquilo que está acima de nós, aquilo que está abaixo de nós vai sugar aquilo que nós somos para baixo. Let me repeat that so that you won't forget it. Deixe-me repetir isso para vocês. If you do not live by what is above you, se você não vive por aquilo que está acima de você, then what is below you, então o que está abaixo de você, will pull down what is within you. Vai puxar para baixo aquilo que está dentro de você. This is why the apostle Paul said, "Set your mind on things above." É por isso que o apóstolo Paulo disse, pensai nas coisas lá do alto. This is why he said in Philippians 3, I press toward the mark or the high calling of God in Christ Jesus. E é por isso que ele disse em Filipenses capítulo 3 que ele corre para o alvo da estatura de Cristo. We have six children. Nós temos seis filhos. And when they were growing up, we wanted them to have a good model for their life. Nós enquanto eles cresciam Uh, queríamos que eles tivessem um bom modelo para suas vidas. We wanted them to aim high. Nós queríamos que eles uh, mirassem alto. So as they sat at the table, there was a picture on the wall that they had to look at. Então, quando eles sempre, sempre que eles se assentavam na nossa mesa de refeições, havia uma foto que eles tinham que olhar para cima, para essa foto. It was a picture of a girl with an apple on top of her head. E era uma foto de uma a moça de uma menina com uma maçã sobre a sua cabeça. And then there was an arrow going right through her forehead. E tinha uma flecha que passava bem no meio da testa. And underneath the picture it said, e debaixo da da foto estava escrito o seguinte: To succeed, aim higher. Para que você tenha bom sucesso, mire mais alto. See, most of us do not aim high enough in our life. A maioria de nós não mira suficientemente alto na vida. We look at someone else and say, "I'd like to be like them." Nós olhamos para uma outra pessoa e dizemos, "Eu quero ser como essa pessoa." But they're just fallen human creatures like we are. Mas essas pessoas são pessoas caídas e pecadoras como nós somos. 
and they will disappoint you like anything else in this world. E, e eles em algum momento vão te desapontar como qualquer outra coisa nesse mundo. There's only one person in the entire universe that will not disappoint you. Só existe uma pessoa nesse universo todo que jamais vai te desapontar. That's God. E é Deus. And if you want to be godly, look at God. E se você quer ser piedoso, parecer-se com Deus, olhe para Deus. And if you don't want what is below you to pull down what is within you, then live by what is above you. Então, se, e se você não quer que o, que o que está abaixo de você puxe o que está dentro de você, olhe para alguém que está acima de você. Paul said, "I can do all things through Christ who strengthens me." Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. When I first a Christian, Quando six, eu me tornei cristão, 62, years ago, 62 anos atrás, I my first in the life. eu aprendi minha primeira lição na vida cristã. The life is not que a vida cristã não é difícil. The life is a vida cristã é impossível to live in your own strength. Para ser vivida na sua própria força. But while I cannot live it in my own strength. Então se eu não posso viver na minha própria força, I can live it through Christ who strengthens me. Eu posso viver através de Cristo que me fortalece. There's a ninth reason why we should no God. Existe uma nona razão pela qual nós devemos conhecer a Deus. An ultimate commitment to what is less than ultimate is not ultimately satisfying. Um compromisso que é menos do que um compromisso real e final certamente não vai lhe satisfazer de uma maneira real. We are told by the famous Uh, theologian Paul Tillich that a spiritual commitment is an ultimate commitment. Nós, uh, Paul Tillich, um famoso teólogo, disse que uh, what he said that uh, ultimate commitment. Que uh, um compromisso real é o compromisso final, é o, é o compromisso mais alto. But an ultimate commitment should be what to, is really ultimate. Mas esse Último compromisso, o compromisso final que você faz, tem que ser um compromisso com aquilo que é de fato final. Let Não pode ilustre... ser uma coisa intermediária. Deixe-me dar uma ilustração usando a vida de Salomão. My favorite book in the Old Testament is Ecclesiastes. Meu uh, livro favorito no Antigo Testamento é o livro de Eclesiastes. In the first chapters of Ecclesiastes. Uh, Solomon tells us this. No primeiro capítulo de Eclesiastes, Salomão nos diz o seguinte. He said, I tried everything under the sun to satisfy myself. Ele diz ali que ele uh, é, provou de todas as coisas debaixo do céu para satisfazer a si I mesmo. I tried wine and women and wickedness. Eu tentei as mulheres, eu tentei o vinho, eu tentei a impiedade. I tried works and wealth. Eu tentei o trabalho, eu tentei a riqueza. He became the richest man who ever lived. Ele se tornou o homem mais rico da sua da, do tempo da sua história. He had everything to live with and nothing to live for. E ele tinha tudo que ele podia viver tendo para si, mas ele não tinha nenhuma razão para viver. The only people who think that riches will make you happy are people who don't have riches. As únicas pessoas que de fato pensam que a riqueza pode lhe fazer feliz são aquelas que não têm riquezas. People who have riches know they do not satisfy. As pessoas que já têm as riquezas sabem que as riquezas não são satisfatórias. Because no matter how much they have, they want more. Porque não importa o quanto elas tenham, elas sempre vão querer mais. The truth of the matter is this. O fato é o seguinte. The desire for the infinite will never be fulfilled by anything finite. O desejo interior que nós temos por aquilo que é infinito jamais será satisfeito pelas coisas que são finitas. A desire for the eternal will never be satisfied with anything temporal. O desejo por aquilo que é eterno jamais será satisfeito 
por coisas que são temporais. The God-sized vacuum in the human heart will only be filled by God. E esse uh, espaço no coração do homem que é do tamanho de Deus só pode ser preenchido por Deus. Now there are basically only three ways that people have sought satisfaction or happiness. E existem três formas básicas pelas quais os homens têm buscado a sua satisfação. One is called materialism. Uma delas é chamado materialismo. Materialism says to make somebody happy, add to their possessions. O que o materialismo ensina é para fazer alguém feliz, adicione coisas às suas posses. If they're not happy with a motorcycle, give them a car. Então se essa pessoa não está feliz com uma moto, dá para ela um carro. If they're not happy with a motorcycle and car, Then give them a boat. E se não está feliz com o carro e a moto, agora arruma um barco. If they're not happy with the motorcycle and car and boat, give them an airplane. E se não está feliz com o carro, a moto e o barco, agora arruma um avião. There is no end to não what tem people fim para o que as pessoas querem. But they are not happy. Mas elas continuam infelizes. Because you can never make somebody happy by adding to their possessions. Porque ninguém se torna de fato feliz ao acrescentar posses. Jesus said, a man's life consists not in the abundance of the things which he possesses. E Jesus disse que a vida do homem não consiste nas suas posses. The apostle Paul said the love of money is the root of all kinds of evil. E o apóstolo Paulo disse que a, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. No, you cannot make a person happy by adding to their possessions. Então você não pode fazer alguém feliz por simplesmente adicionar as suas posses. That's the western secular materialistic way. Essa é a forma materialista secular da nossa civilização ocidental de fazer alguém feliz. Knowing that that was true, many young people a generation ago turned east for their idea of happiness. E sabendo que essas coisas não trazem felicidade, muitas muitos jovens da nossa sociedade algumas décadas atrás voltaram-se para as civilizações do Oriente. They read books like Zen and the Art of Motorcycle Maintenance. E eles então leram livros como Zen e a Arte da Manutenção de Motocicletas. They sought happiness in an entirely different way than their parents had sought it. E essa geração então enxergava a felicidade de uma maneira muito diferente daquela que os seus pais enxergavam. Their parents had all of these things and possessions, but they were sad. Seus pais tinham todas essas coisas e posses, mas eram infelizes. So they looked to the great Eastern philosopher and religionist Buddha. E então eles foram buscar uh, a sua felicidade no grande filósofo do Oriente, em Buda. And Buddha said, to make a man happy, don't add to his possessions, take away from his passions. Uh, e o que Buda ensinou é que para alguém ser verdadeiramente feliz, não, po não se pode adicionar as suas posses. O que se deve fazer é tirar as suas paixões. Get him to desire less and less until he desires nothing. Faça com que essa pessoa deseje menos e menos e tenha menos e menos paixões até que ela deseje nada. And when he reaches that nothingness, he will have happiness. E então quando essa pessoa alcançar esse nada, essa pessoa se torna feliz. That nothingness he called nirvana. E essa, esse nada é, era chamado de nirvana. But the problem is changing your desires and diminishing your desires does not satisfy you. Mas o problema é que mudar a sua, os seus desejos e diminuir os seus desejos não é uma coisa satisfatória. A rock has no desires, but it's not happy. Uma pedra não é, não tem desejos, mas ela também não é feliz. A little glob of protoplasm uh, has no desire, but it's not happy. Life. A little glob of protoplasm. Ah, um pequeno é, animal. De, de plasma, de protoplasma, ele é uma vida, mas não tem felicidade, não tem desejos, mas também não tem felicidade. 
So the truth of the matter is you cannot make somebody happy by adding to their possessions. Então o fato é que você não pode fazer alguém feliz ao adicionar as suas posses. And you cannot make somebody happy by taking away all their passions. E também você não pode fazer alguém feliz por tirar todas as suas paixões. How then can you make somebody happy? Então como é que alguém pode ser feito feliz? You redirect their passions to God who alone can satisfy them. Você redireciona as suas paixões ao Deus único que pode satisfazer-lhe. For only an infinite can fill an infinite desire. Porque apenas aquele que é infinito pode satisfazer um desejo que é infinito. Only the eternal God can fill your eternal desires. Então, desde que o Deus eterno um, encha os seus desejos de eternidade. Nothing less than the ultimate can ultimately satisfy. Nada menos do que aquilo que é o máximo pode satisfazer os desejos. I discovered this personally when I was a teenager. Eu descobri isso pessoalmente quando eu era um adolescente. I came from a non-Christian family. Eu vim de uma família não cristã. I was never taken to church by my parents. Nunca fui levado pelos meus pais a uma igreja. My favorite uncle was an atheist. Meu tio favorito era um ateu. I was not happy. E eu não era feliz. I was seeking God. Eu estava procurando Deus. And a church came by with a little bus and picked me up for Sunday school. E uma igreja enviava um ônibus que me pegava e me levava para a escola dominical. And they told me about Jesus. E eles me falaram a respeito de Jesus. Who said, "I've come that you might have life and that you might have it more abundantly." Esse Jesus que disse, "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." I have come that you might have joy and that your joy might be full. E eu vim para que tenha uma alegria e que essa alegria seja completa. And my heart cried out for happiness. E o meu coração clamava por alegria. And the God-sized vacuum in my heart was filled by God. E aquele vácuo do tamanho de Deus que havia no meu coração foi preenchido por Deus. I committed my life to Jesus Christ at e eu, age 17. E eu então comprometi a minha vida e entreguei minha vida a Jesus Cristo. I have now been serving him for over 60 years. E agora por mais de 62 anos eu tenho servido a ele. And I can tell you for sure that e eu, only Jesus satisfies. E eu posso lhe dizer com certeza que só Jesus satisfaz. Nothing else will fill your ultimate desire. Nada mais vai conseguir preencher o seu último desejo. Let me illustrate it how he did it for me. Deixe-me ilustrar contando como ele fez isso por mim. When I committed my life to Jesus Christ at age 17, it was a total transformation. Quando eu tinha idade de 17 anos e uh, entreguei minha vida a Cristo, Uh, foi uma transformação completa. Before I was a Christian, I came from an uneducated family. Antes de me tornar cristão, eu vinha de uma família que não tinha qualquer cultura. We had no books in our home. Na nossa casa não tinha livros. My father went to the fourth grade. Meu pai completou só até o quarto ano. My mother only went to the seventh grade. E minha mãe completou o sétimo ano. I made it all the way through high school without ever reading a book. E eu uh, me formei no ensino médio sem nunca ter lido um livro. I was kicked out of English class because the teacher asked me how the story ended and I said with a period. E eu fui expulso da minha sala de inglês de literatura porque a professora perguntou como é que a história terminava e eu falei ela termina com ponto. She had no sense of humor. Ela não tinha nenhum humor mesmo. But God was working in my life. Mas Deus estava trabalhando na minha vida. And God said to me, even though you you cannot read. E Deus disse, embora você não consiga ler. Even though you've never read a book. E mesmo que você nunca tenha lido um livro. I am going to send you all over the world. Eu vou mandar você por todo mundo. Reading a book. Lendo um livro, Jesus. falando a respeito de Jesus. Uh -huh. 
You are, you are now the 31st country I have visited. E aqui o Brasil é o 31º país que eu visito. And although I had never read a book when I was in high school. E embora eu nunca tivesse lido um só livro quando completei o ensino médio. I have now written 80 books. Eu agora já escrevi 80 livros. I, I couldn't even read. When eu I não podia nem ler. God is great and God is good. And Deus you, é grande e Deus é bom. And if you give your life to him, e se você entrega a sua vida a ele, he will fill your life with satisfaction. Ele vai encher a sua vida de satisfação. And joy and abundance. E alegria abundante. He will take you and equip you and use you. E ele vai tomar você, vai equipar você e vai usar você. You say, well, I'm poor, so was I. E você pode me dizer, mas eu sou pobre, eu we também era. So, we were so poor that we ate our pet rabbit. Nós uh, éramos tão pobres que nós comemos o nosso coelhinho de estimação. We had nothing to eat. Nós não tínhamos so, nada para comer. So we killed the Nancy was her name. E nós então matamos a Nancy para comer. She had white fur and little pink eyes. E ela tinha pequenos olhos rosas e pelo branco. And we killed Nancy and cooked her. E nós a matamos e cozinhamos. And put her on the table. E colocamos na mesa. And stared at her because we couldn't eat her. E ficamos olhando porque a gente não conseguia comer. You can eat rabbit, but you can't eat Nancy. Você consegue comer um coelho, mas não a Nancy. I tell you that story to tell you that God can take you from wherever you are, no matter how poor you are, how ignorant you are. God can fill your needs and use you for him. E eu conto essa história para que você entenda que Deus pode te tirar de qualquer lugar, não importa o lugar aonde você esteja, e ele pode lhe tirar e pode uh, satisfazer as suas necessidades. You remember Moses when God called him? Lembram-se de Moisés quando Deus o chamou? What did he say to God? O que é que ele disse para Deus? I'm not eloquent. Deus, eu sou ruim de falar. I can't talk, I can't speak. Eu não consigo falar, não consigo discursar. Send my brother Aaron instead of me. Manda meu irmão Arão no meu lugar. And God said to him, what is that in your hand? E Deus perguntou para Moisés, o que é que está na tua mão? And Moses said, a rod. E, Deus, e Moisés disse, um cajado. And God said, cast it on the ground. E Deus disse, joga no chão. And it became alive. E ele se tornou vivo. And God said, Pick it up. E Deus disse, agora pega And de novo. It became a rod. E vi, virou um cajado de novo. God said, Stick your hand in your bosom. E Deus disse, coloque a mão dentro da, da, do teu, da tua túnica. And he pulled it out and he had leprosy. E ele tirou fora e tinha lepra. God said, Stick it back in. E Deus mandou colocar de novo. Pulled, pulled it out and it had no leprosy. E quando ele tirou a lepra tinha ido. God said, Take that rod and Hit the waters and the waters will divide. E Deus disse, pega esse cajado e bate nas águas, as águas vão se dividir. He said, take that rod and bring judgment on the world. E, e ele disse, pega esse cajado e traz julgamento sobre o mundo. Moses gave to God what he had, and God gave to Moses what he did not have. E Deus, uh, Moisés deu a Deus o que ele tinha, e Deus deu a Moisés o que Moisés não tinha. Now we're all here seeking holiness without which we cannot see God. E todos nós estamos aqui buscando a santidade sem a qual ninguém pode ver ao Senhor. That holiness is only found in God. E essa santidade ela só é encontrada em Deus. We're all seeking happiness. E nós estamos certamente procurando felicidade. That happiness is found only in God. E a felicidade só é encontrada em Deus. D.L. Moody said the world has yet to see what God can do. With one person e, who is totally dedicated to him. E, e o mundo ainda está por ver o que é que Deus pode fazer com uma pessoa que é completamente dedicada a Ele. And the world has yet to see e o mundo ainda God está por ver with your life, o que é que Deus pode fazer com a sua vida if he's totally dedicated to him. quando você for totalmente dedicado a Ele. My life verse is Philippians 1:21. O meu versículo da minha vida toda é Filipenses 1:21. Philippians 1:21. 1:21. Filipenses 1:21. For to me to live is Christ and to die is gain. 
porque para mim morrer é Cristo e o viver e, para mim morrer é Cristo e viver é lucro ou if morrer let, é lucro if you let me live, I'm live for him. se ele me deixar viver eu vou viver para ele if you kill me, I'm go to be with him. e se eu for morto eu vou viver com ele you can't beat that você não pode uh, superar essa filosofia um homem came com uma gun e ele stuck it right in the stomach of a Christian and said Give me your money or I'll kill you. Um bandido chegou com uma arma e apontou para a barriga de um cristão e disse: "Me dê o seu dinheiro ou eu te mato." And the Christian said to him, "You cannot threaten me with heaven." E aquele cristão respondeu para ele: "Você não pode me ameaçar com o céu." Do you know the worst thing? You know the worst thing that can happen to you? Sabe qual é a pior coisa que pode acontecer com você? It's the best thing that can happen to you. É a melhor coisa que pode acontecer com você. Because if you die, you go to be with Christ. Porque se você morrer, você vai estar com What Cristo. What a life! For to me, to live is Christ, Porque and to mim, die is gain. Viver é Cristo e morrer é Thank lucro. Thank you very much. Muito obrigado.